，恭喜店主，南疆百万敌军皆已伏诛，从此南部八国六十六城再无人能威胁我神龙殿分毫。北域经济联盟已被属下收服，是为盟主接运归顺神龙殿。北部万亿资金任凭店主调用，我白手起家，创立神龙殿，守护神州，威震八方，无愧天地，无愧黎民，却唯独对不起我孩儿，他尚在襁褓，就被仇人偷走，至今生死不明。如今，为时日无多。老天爷，你难道真的要断了我的根吗？店主，少主的下落找到了。我儿子在哪？少主在燕城贫民窟摆摊为生。速速备机，去燕城。<笑>店主，你受伤了，不宜奔波，赢回少主的事情交给属下。儿子，我向你保证，从今以后，你将是神州最耀眼的星辰。我要让这天不再遮住你的眼，这地再也埋不了你的心。你拿好，这是您的卤菜，好吃再来啊！再来啊！依然，你一个千金大小姐，天天陪我出摊，辛苦你了。不辛苦，只要能天天跟你在一起，每天吃糠咽菜我也愿意。等我跟我妈做完手术，我就攒钱娶你，一定让你风风光光过门。好呀。那我以后可就是老板娘了。那个盐快用完了，我去买点。那、嗯、你个臭摆摊的，你这鸭脖里面怎么有老鼠头？他妈的想吃死我们呀！不可能，我们家最注重卫生了，绝不会有老鼠头的。哎呦，睁大眼睛好好看看，这不是老鼠头，难道是你店头啊？我刚看到你们往盘子里放东西了，肯定就是这老鼠头。你说是我们往盘里放东西，你有证据吗？啊，没有证据，老子今天讹死你！儿子，算了，别把事情闹大了啊！行，今天这单给你们免单，行了吧？哼，区区一个免单，你跟谁俩呢？你赶快赔钱，不然今天这事儿没完。拿着钱，你们赶紧走，别耽误我做生意。二百块钱，你拿他打发要饭的呢。拿了钱赶紧走，别耽误我做生意。二百块钱，你拿他打发要饭的呢。你要拿不出老子满意的数，老子砸烂你的破摊，看什么看？你们要多少钱？给医药费、误工费、精神损失费，就两万块钱吧。什么？两万？不不不不不。是一人两万呢，<笑>就算讹诈，你们也得有个度吧？四万块，你们这也太过分了！过分？老子是燕城风云会的人，别说要你四万块钱，就是把你剁了喂狗，你也得乖乖的受着。小子，今天你要是不赔钱，老子我就剁了你的手！大爷，求求你别杀孩子！给我滚开！妈，妈没事。儿子，儿子，千万别冲动啊！不拿出四万块钱，老子把你们的老骨头摘了！我只想本本分分做个小买卖，你们为什么一定要苦苦相逼？你人还有三分土性，你们把我逼急了。啊
，我就跟你们鱼死网破。我就跟你们鱼死网破！没用的东西，两个人被一个臭摆摊的唬住了。老大，老大，告诉你，他是我们风云会黑虎堂的副堂主、嗯。今天你小子死定了！王伯刀，哎，你什么东西？啊？他直呼我们老大大名。哎，何旭，老同学啊，几年不见，你怎么还没混出个人样？王小哥，今天这事都是误会，你能不能看在和我家小旭是同学的份上，放我们一马呀？行啊，当然没问题。看在是老同学的份上，你们找他要多少钱？哎，四万，四万。这样，老同学，这件事我做主，给你打折，啊、怎么样？好，八万。你<笑>你怎么能这样呢？<笑>妈，给你们脸了，什么东西也配跟我攀关系？王伯刀，你竟敢欺负我妈！王伯刀，你竟敢欺负我妈！啊啊、欺负了又怎么样呢？你现在就是一个在贫民窟摆摊的废物，社会最底层的垃圾，而我。是黑虎堂的副堂主，手上掌握着数百号人，整个东城都是我的地盘。<笑>你拿什么跟我争啊？我说八万就是八万，少一个字儿，我让你全家都死光。<笑>儿子，他们人多势众，咱们惹不起呀、啊。<笑>我妈还等着用切磋手术，拿不出来这么多钱，是吗？这看不出来，我的同学还是一个大孝子呢啊！大家都过来，都过来，过来看啊！这边有一个大孝子，哈哈哈。不过他是你妈，不是我妈。老同学，你拿着我兄弟的医药费去给你妈看病，这合适吗？王小哥，求你行行好，给我们母子一条生路吧。王八蛋，我他妈跟你拼了！来来来来来来，不要儿子。跟他们斗，你会没命的！不要，<笑>就想好好做点小生意，赚点钱给我妈看病，有错吗？王伯道，我又没得罪你，你凭什么不给我一条活路啊？啊、嗯？老同学，可是我就是不想给你活路，你能拿我怎么样呢？啊！哈哈哈哈哈！这是伯母的药吧？这都熬好了，为什么不倒出来喝呢？哎呀，老同学，这就是你的不对了。你要干嘛？阿姨，来，我为您喝药。妈，妈，喝。啊啊<笑>你妈喝了我的药，可精神多了。<笑>老同学，还不快快谢谢我！<笑>王伯刀，你他妈王八蛋！不好，我妈下床饭了，快停下，快停下！<笑><笑>快给我妈吃药，不然她会死的。哎，是吗？这个药这么管用？我不信，你信吗？我不信，除非是死老太婆的装病。<笑>我哥，不，我不信。我哥，我求求你了，快给我妈吃药，她真的不行了。没事，不要着急，这不是现在还好好的吗？<笑>而且，求人、啊、总得有个求人的态度吧？你这个态度一点都不诚恳，不行。<笑>啊。你还不快跪下，磕几个响头，说不定我们老大一高兴就把药给你了。好
哎，哈哈哈哈哈！还真贵啊，这这这比我家的狗都听话呀、啊！哥，我求求你，还要给我，我怕真的疼不了了。哎，哎，我求求你了，把药给我，我怕真的疼不了了。哎，哎，不行，刚才是你答应的他啊，对。是我，是我说的，他答应你的，我可没答应，<笑>我不答。你<笑>这样吧，你现在从我的裤裆底下钻过去，证明一下<笑>你是一个大孝子，<笑>那我肯定是不能为难大孝子的，对不对？对、啊。<笑>怎么，你还不愿意啊？老大，我提议，我们现在就进入倒计时，我们就看这老东西。能坚持多久才死？好主意！那我现在就把这个药扔了！别别别别扔！我算我算，但是你要履行承诺，不然我绝对放不了你。好，我说到做到。钻裤裆，钻裤裆，钻裤裆，钻裤裆，钻裤裆，钻裤裆，钻裤裆，钻裤裆，钻裤裆，钻裤裆，钻裤裆，钻裤裆。钻裤裆，钻裤裆，钻裤裆，钻裤裆，还真是一条听话的狗，驾<笑>驾！大哥，你看他像不像一个活王八？<笑>不愧是老大，太会玩了！<笑>哎呦，<笑>好，还真是一个大孝子。这个药，我要是再不给他。是不是都有点说不过去了呀？<笑>是是是啊！来来来来来来，是给他。呜，呜，哎哎哎哎，你说说你，你怎么不接住呢？啊，这这这都掉牛粪上了，这怎么吃呀？哎，老同学，你看看阿姨这个样子。<笑>重新买药是不是来不及了呀？王不道，<笑>你不是人，你他，他妈老大活的不耐烦了吧？没事，我王不道向来说话算话。你虽然骂我，还要打我，我还是要救他。<笑>哎，哎，哎呀！<笑>来吧，阿姨，我喂您吃药啊！啊<笑>阿姨，快吃，这都是保命的东西。吃<笑>吃，咽下去。我操！我怎么杀了你？你们在干什么？快住手！哎，旭哥，你没事吧？哎。旭哥，你不会放开他？这是哪儿来的美女？你是他女朋友？这不是一朵鲜花插在牛粪上了吗？依然，你快走，这里我的衣服，快走！不，我不走，你在哪儿我就在哪儿。光天化日之下竟然敢这么欺负人，还有没有王法？王法？哎，他他他跟我说王法，<笑>宝贝儿，我告诉你啊，在这儿。我就是王法，<笑>真水灵呀！你说，要凶有凶，要屁股有屁股，你怎么就便宜给何旭了呢？啊！我的，你放开他！哎，宝贝儿，我跟你说，你男朋友欠了我们八万块钱，这样，你要是把我伺候舒服了，这八万块钱。咱们就免了，<笑>别碰我！臭婊子，给脸不要脸！操，把他给我绑起来！那老子爽够了，<笑>给你们轮流爽。哎、好的，大哥，放开他！你放开他、嗯！我什么都答应你。哎，老同学，我突然想起来一个实际难题：你的妈妈和你的女朋友要是同时掉到水里。你会救谁呢？啊！<笑>哎，我们来玩一个游戏，怎么样？啊！哪两桶水来？<笑>你妈和你女朋友，这只能救一个，救哪个？选吧！<笑>这个世界难题真的好难呀、啊！王八蛋，畜生
，一个臭小子！你要是再不选，我就两个一块走下路了哟。旭哥，不要管我，叫你妈妈。好，还真是一个孝顺的丫头，跟咱们的大孝子真的是很般配的。般配，般配。宝贝，你选可没有用，给我摁下去。我他妈和你拼了！耶！耶！耶！嘎！依然，快带我妈走，别管我！不，我绝不会扔下你一个人的。警察队吗？我要报案！大哥，我死他！赶紧给我弄死他！妈的，敢跟我作对，我要让你死无葬身之地！打死他！不要打了，小旭哥。都给我住手！巡查员来了，我们有救了。依然，你真傻！就算死，我也要跟你在一起。谁报答案？是我，我还要举报他们暴力殴打我男朋友，侵入我和他妈妈，已经严重违反了大周律法，请你帮我们做主，将他们绳之以法。哎，李队长，李队长，我错了，求求您放过我，不要把我扣走呀！哎，李队长，李队长，我错了，求求您放过我，不要把我扣走呀！嗯嗯，<笑>我猜啊，你们肯定想看我害怕求饶的模样，所以。我特地给你们表演一下，怎么样？够意思吧？啊！<笑>明明违法的是他们，为什么要扣我男朋友？你是巡查员还是我是巡查员？王老弟可是大大的良民，<笑>我看肯定是你们为非作歹，不安好心。还是李队长明察秋毫，堪比青天老爷在世呀！<笑>如果不是您，我恐怕要被他们冤枉死了。啊，李队长。你看看、嗯，我这手都被他们砍出血了。嗯，你好大的胆子！我没有，光天化日竟敢持刀杀人！来人，把他带走！我没有，是是他们先敲诈勒索在先、嗯，然后又侵入我妈和我女朋友在后。我只是正当防卫，我有什么错？有没有错不是你说了算，跟我回队里再说。青天大老爷、嗯，我们真的是冤枉的。是他们把我们往死路上逼啊！实在不行，你要抓就抓我，放过我儿子，我求求你了，求求你！妈，刁民就是刁民，你满口谎言，颠倒黑白，你再敢胡搅蛮缠，我连你一起扣走！颠倒黑白的是你们，串通一切欺压百姓，你们会遭到报应的！你臭女人竟敢骂我，那就跟你男朋友一起进去吃牢饭吧！都带走。哎哎，李队长，嗯，男的你可以带走，女的给我留下呗，她还要给她男朋友还账呢。<笑>放开我！我妈是荆楚集团董事长楚月，她不会放过你的。宝贝儿，荆楚集团可是燕城首屈一指的大公司啊，董事长跺跺脚，整个燕城都得抖三抖。她的女儿会在贫民窟摆摊儿。<笑>宝贝儿，下次吹牛找一个像一点的理由啊！啊啊啊,啊！给我弄死他！一群混账，连我的女儿也敢动手死！这群混账也敢动我的女儿，找死！你就是这个小废物的妈妈，知道我是谁吗？我是风云会黑虎堂的副堂主，整个东城都归我管。你要是识相的话，马上给我乖乖的去一边跪着，等我跟你女儿爽够了，兴许还能放过你们母女，否则老子连你一块玩。<笑>
，区区一个副堂主，也配在我面前撒野？传说，给我狠狠教训这个不知死活的东西！啊、狗东西，你敢打我，你信不信？啊、愣着干什么？杀人、啊！啊李哥，快救我呀！大胆！我是燕城巡查队队长，在我的地盘，你们竟然敢目无法纪，随意行凶！我看你们是活得不耐烦了。巡查队队长算什么东西？就连你的顶头上司薛良也不敢这样跟我说话。臭娘们，好大的口气呀、啊！薛署长的名字也是你配叫的，你信不信我现在就把你抓起来，送到他老人家面前请罪？我倒要看看你能让我怎么请罪。薛良，三分钟之内赶不到贫民窟，你这个署长也就不用赶了。哈哈哈哈哈！像，装的太像了。你不去演电影，真是奥斯卡的一大损失啊！不过，在我面前装逼可是要付出代价的。来人，把这个臭娘们给我铐起来！都给我住手！署长，您来的正是时候。这个臭娘们竟敢言语侮辱您，属下正准备把她抓回去，好好的教训她。混账！睁大你的狗眼看看，这可是荆楚集团的楚董事长啊！什么？他居然真的是荆楚集团的董事长？楚董，都怪我管教无方，狗东西冲撞了你，我这就割他的肢。从今天起，去后勤扫厕所吧。楚董，楚小姐，我知道错了，你大人有大量，饶了我吧，啊，饶了我吧。楚董，这些人您打算如何处置？不是，我爸是黑虎堂的堂主，你们不能动我。区区一个堂主，我还不放在眼里。不过，我跟风云会会长高启强有过一面之缘，看在他的面子上，我饶你一命。若有下次，严惩不贷。滚！哎，快走，快走，快走！妈，谢谢你救了我和旭哥。你是我女儿，保护你是我的责任。传说，给我把这个差点害死我女儿的废物拖下去，断他四肢，以作惩戒。传说，把这个差点害死我女儿的废物拖下去，断他四肢，以作惩戒。是。妈妈，这件事，旭哥他也是受害者，你怎么能惩罚他呢？遭小人构陷伤害，是他无德。保护不了自己的女人，是他无能；身份低贱，却妄想攀龙附凤，是他无耻。这种无德、无能、无耻之辈，我只断他四肢，已经是格外宽宏了。是我自己执意要留在这儿的，不管许哥的事，我求求你放过他们，我求求你了。要我放过他也可以，除非你答应跟他断绝关系，日后永不相见。什么？不要，伯母，我和易然真心想，你不能拆散我们。别以为我不知道你的心思，你这般纠缠我女儿，不就是看上我们楚家的钱吗？我告诉你，做梦！我爱易然这个人，而不是钱财权势。伯母，我保证一定会给她幸福的。就凭你，可笑！你知道我女儿一个月化妆品多少钱吗？十万。你知道她一条裙子多少钱吗？三十万，像你这种社会最底层的废物，摆十年摊儿都买不起他一个包。你们之间的距离有如云泥。伯母，难道在你眼中衡量爱情的就只有金钱吗？我爱依然，我会拼尽全力保护她，珍惜她的。你都保护不了你自己，你怎么保护我女儿？今天若不是我及时赶来，她就会被人玷污，生不如死。而你除了无能狂怒，还能做什么？我再警告你，跟他分开，或者让我断他四肢，你赶紧选一个。而你除了无能狂怒，还能做什么？妈，许哥他不是废物，他已经很努力了，他每天最早出摊，最晚收摊，你为什么不愿意给他一个机会啊，妈？机会，努力有什么用？他努力一辈子的终点都比不上别人的起点，在我耐心消失之前，两个选择：跟他分开
，或者让我断他四肢，赶紧选一个。不要，我宁可死，我也不要跟西哥分开，要不你就杀了我吧！<笑>我看你是鬼迷心窍，为了这么一个废物，你居然敢忤逆我！把他拖下去，断他四肢，我要他余生像烂泥一样苟活，永远别想再沾染我女儿半分。不要，妈！我求你了，你只要不伤害徐哥，让我做什么都行。好，那你答应我，从今以后跟他一刀两断，永不来往。我答应你，依然，不要答应他，我不要和你分开，我不要离开你。放了他，来人，带小姐回家。依然，不要走。不要离开我！对不起，徐哥。记住，你就是个卑微的市井摊贩。再敢对我女儿有半点非分之想，我保证让你全家从燕城消失。母亲少年穷，亲戚全是。我现在没有，不代表我以后没有。我会证明给你看，我会给依然最好的生活的。死鸭子嘴硬。好呀。只要你拿出一千万，我就把女儿嫁给你。可惜呀、啊，可惜，你就算摆一辈子的，你也拿不出来。哼！依然，儿子，依然是个好女儿，可你终究和她不是一路的人，还是忘了她吧，啊！我不服，老天爷，你为什么如此的不公平？总有一天，我会把所有看不起我的人全部踩在脚下。很可惜，你没有机会。明年的今天就是你的忌日。你想干什么？不，老子惹不起楚家大小姐，还弄不死你们吗？你有气就冲我来，不要为难我儿子。<笑><笑>你，你今天害我栽了大跟头，我要把你修成人质，让你生不如死！来人，给我剁了他的手！放开我！放开我！剁、啊！给我剁！放开我！放开我！谁敢动少主一根汗毛，我灭他九族！拜见少主。嗯，奉武救驾来迟，请少主恕罪。什么少主？你们是认错人了，还是在拍电视剧？您的父亲是神龙殿主，您是他唯一的继承人，自然就是少主。神龙殿又是什么东西？我都已经这么惨了，你们就不要再耍我了。属下不敢。少主，神龙殿乃大周最强地下组织，势力范围覆盖九大洲五十六国。掌控全球经济命脉，一言可决一国首脑生死。而您就是神龙殿主之子，身份尊崇万人之上。我爸真有这么厉害？你们没骗我。此乃神龙丹，少主乃神龙血脉，服下此丹，血脉尽显，真假立判。神龙丹，神龙殿，闻所未闻。难道他们是王国当请来的演员，骗我吃下这毒药？不管了，大不了一死。大丈夫。生居于天地之间，又岂能孕育九居人下？为了依然，我也要搏一搏。嗯、<笑>给少主护法。哎、嗯、呦，切、嗯，<笑>什么狗屁神龙殿，老子根本没听说过。哎，你们都是这个孙子请来的群演吧？<笑>不过长得倒是挺好看的。花了不少钱吧？啊！你们看看我，像不像你们少主失散多年的野爹呀？对呀，下下，冒犯少主，杀无赦。林、兵、斗、者，皆阵列前行。飞龙在天，蛟龙出水，青龙见首。
，月龙离渊，云龙不语，龙战于野，心魔将至。我们就带你迎向极乐。我心里只有依然，滚开！心魔已破，神龙攻城，冒犯少主，杀无赦！还演上瘾了是吧？来来来，你朝这儿来！你今天要是没本事弄死我，我待会儿就在床上弄死你！<笑><笑>让我来。来来，朝这来，朝这来，来！你，嗯，啊，嗯，好强的力量！恭喜少主觉醒神龙血脉！你们这干什么伤呀？啊！啊啊啊你别过来！干！干！你要干什么？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊我爸是风云会黑虎堂的堂主，一个无权无势的贱民，你敢这么对我，他不会放过你的、啊。跟我拼爹是吗？我给你这个机会，打电话叫你爸过来吧。哎爸，我在贫民窟被一个摆摊的贱民给打了，你快过来呀、啊！你你给我等着，我爸马上就到。今天你们一个也别想活着离开。我正好要问问他，是怎么教出的？你这个猪口不如的畜生！你哪个不长眼的小瘪三，敢动我王莽的儿子？爸，你终于来了！爸，爸，收拾这个废物！今天你一定要帮我弄死他！嗯，嗯，你个臭摆摊的！竟敢挑衅我们风云会黑虎堂的威严！我看你是活腻歪了！放肆！你算什么东西？在少主面前，你敢大放厥词？这个娘们就是这个废物请来的群演，满嘴什么神龙殿少主的，你当他们演戏呢？臭白摊的！我再给你一次活命的机会，在我儿子面前跪下来，把他的皮鞋舔干净，然后再自断双手，我就放过你！你刚才不是牛逼哄哄的吗？现在怎么不敢说话了啊？还不赶紧跪下，给我把鞋舔干净！我王伯当也是你能惹的！啊！等等等等等！爸，狗东西，你怎么敢？人不犯我，我不犯人。人若犯我，我必十倍百倍还偿、啊啊啊！狗东西，你怎么敢？人不犯我，我不犯人。人若犯我，我必十倍百倍还之、啊！兄弟们，一起上！嗯，玲珑是神，屠龙打狗。一家人就要跪得整整齐齐。在燕城，还没人敢得罪我风云会。小子，就算你再能打，今天你都得死。风云会算什么东西？就算是你们的会长高启强来。在少主面前，也只有跪着回话的份。真是大言不惭，也不怕风大闪了舌头。会长，你可算来了，救救我们！什么人呢？敢在风云会的地盘上撒野？高启强，睁大你的狗眼，看清楚你是在跟谁说话！臭娘们，你嘴巴放干净点就算是城主大人来了。在我们会长面前也是毕恭毕敬的，你算哪根葱？敢在我们会长面前放肆！会长，这群杂碎还敢冒犯你？我看呐、啊，不如把男的就地活埋了，女的送给弟兄们，玩够了<笑>再卖到东南亚去。你他妈给我闭嘴！<笑>小人高启强，万谢神龙殿大人。
不知神龙殿大人降临燕城，有失原因，王大人恕罪。你可是堂堂的风云会会长，在燕城也是呼风唤雨、无所不能的人物，你怎么给娘们下跪呀、啊？你给我闭嘴啊！你这种井底之蛙，哪里知道是神龙殿的厉害？风云会在燕城威名赫赫，可在神龙殿面前，我们连蝼蚁都不如。高会长的手下好大的威风，竟敢欺辱我神龙殿少主！你自己说说，这笔账该怎么算？呃，少主，这帮垃圾得罪了少主，少主要杀要剐，任凭少主处置。把这对不知死活的父子拖下，我埋。和、呃、尚、呃，不不不、呃，少主，咱们俩可是同学，别杀我，下半辈子我给你当牛做马，你原谅我好不好？你欺我辱我的时候，怎么不顾你同学情谊？天作孽，有可恕；自作孽，不可活。刘会长，救救我们！救救我们啊！会长，不，何轩，何轩，刘会长，会长，救救我们！高某御下无法，自知死罪，愿将整个风云会献给少主，换一条生命。既然你还算识趣。就饶你一命，从今以后，你就是我身边的一条狗。多谢少主，多谢少主，属下告退，告退。我妈呢？他们是吧？回少主，您打坐之时，我已让人把老夫人送往医院。老夫人只是受了惊吓，并无大碍。我爸他还好吧？店主牵挂少主，但刚经历大战，身受重伤，暂时无法前来。不过养好伤后，店主将立刻赶来，在万人见证下，与您父子相认。我愿意。这是市值于燕城首榜的雷霆集团，是神龙殿在燕城的分部。以后少主就是雷霆集团的董事长。这是神龙黑卡，全球仅一张，可调取无限量资金，仅供少主使用。这是神龙剑，是神龙殿主身份的象征，可号令八方战神、四海龙帮，天上地下无不俯首。我何旭，终于要逆转人生了！拜见拜见店主。从前，人为刀俎，我为鱼肉。从今以后，该换一换了。店主，小家传统楚家要强求您的女友，婚礼就在明日。敢染指我何旭的女人，我必将她挫骨扬灰。今天楚家和萧家联姻，可谓是攀上高枝。看来楚家在燕城世家中的排名又要提一提了。哎，你们知道吗？楚家小姐之前谈了一个前男友，是平民窟子里臭摆摊的，也不知道楚家用了什么手段把她硬绑回来了。萧家可是燕城第一世家，萧少虽然是萧家旁支，那也是名门望族，贵不可言。嗯、一个臭摆摊的，给萧少提鞋都不配。楚小姐傻，楚董可不傻。可不是，我还听说呀。嗯这楚小姐和她前男友同居了好久，这不是把萧少当成了活王八吗？萧<笑>少，萧少，萧少，依然是我的未婚妻，更是我心爱的女人。从今往后，我不想听到任何编排她的言论。是，是，是。婚礼结束以后，我要让那个臭摆摊的从此在燕城消失。明知道我爱旭哥，为什么要逼我嫁给别人？不嫁可以，我现在就让人杀了何旭，彻底断了你的念想。来人，妈，不要！我嫁，我嫁，我求你了，不要伤害旭哥。赶紧穿上你的衣服，萧少和客人都已经等着了。萧峰先生，你愿意娶她吗？我愿意。楚依然小姐，你愿意嫁给萧峰先生吗？我不同意。旭、啊啊啊啊啊啊啊啊、哥，你怎么来了？依然。我绝对不允许你嫁给别人
，这不是楚家小姐在贫民窟里摆摊的这个前男友吗？他不会来抢亲吧？<笑>这下可有好戏看。何旭，你好大的胆子！这里也是你配来的地方。来人，给我把他扔出去！慢着。嗯，伯母，来者都是客。介绍一下，我是易然的未婚夫，欢迎你来参加我们俩的婚礼。瞧瞧萧少这气质，这才是豪门贵公子。这臭摆摊的，在萧少面前，简直像一滩烂泥，臭不可闻。哎呀，不过你来的突然，这宴会厅里并没有安排你的位置。嗯，来人，给这位先生在门外另设一席，也好让他沾沾我与易然的喜气。不必了，易然只能受。你们今天这场婚礼无效，够了！今天是我女儿大婚的日子，我不想见习。在我耐心消失之前，你赶紧滚！徐哥，你的心我都明白。我妈向来是说到做到，她真的会杀了你的。依然，别担心，我今天不是来闹事的，我要堂堂正正的带你走。伯母，你昨天说，只要我拿出一千万，就把依然嫁给我。还做不做手？伯母，你昨天说只要我拿出一千万，就把依然嫁给我，还做不做手？当然做手，但问题是，你拿得出来？谁说我拿不出来？这里面有一千万，算是我给依然的聘礼。你的意思是，你一个贫民窟臭摆摊的，昨天还因为几万块钱拿不出来，差点被人弄死，今天就筹到了一千万？对，有什么问题吗？你当我三岁小孩一样好糊弄吗？我最后再警告你一次，滚！钱就在箱子里，我有没有撒谎？你开箱一看便知。何旭是吧？可能啊，像你这种常年混迹于社会底层的人，对这一千万没有什么概念。就算你每个月摆摊挣一万，你不吃不喝一辈子也攒不到一千万。如果我没猜错的话。这箱子里装的应该就是一堆废纸吧？敢不敢跟我赌一把？我箱子里如果有一千万，你跟易然今天的婚礼就此作废。<笑>好，我就跟你赌。但如果是箱子里没有，我便打断你的双腿，让你以后连摊儿都摆不了。成交。旭哥，你怎么能跟他打这个赌呢？摆摊一个月也就挣五千块。你还要给阿姨攒钱治病，你怎么可能一下拿出一千万啊？依然，相信我，我不会输的。<笑>我看你是不见棺材不落泪。好，既然你这么想送死，那就开箱吧一千万，真是一千万！旭哥，你是怎么做到的？你也太厉害了吧！看清楚了吗？货真价实的一千万，一分不少。伯母，现在我可以带依然离开了吗？区区一千万就想带走我女儿，做梦！妈，你怎么？你想反悔不成？反悔又怎么样？谁知道你这钱是怎么来的？要我说呀，八成是偷的。伯母啊，你好一个出尔反尔、朝三暮四的嘴脸，让我真是大开眼界。就算你拿出一千万又怎么样？能改变你出身卑贱的事实吗？我楚家乃世家名门，出身高贵，世代传承，我绝不允许你这种贱女进我楚家门。岳母说的没错，这一千万，可能对于你这种下等人来说，确实很多。但对于我们这些顶级豪门世家来说，就是九牛一毛，根本就不值得一提。诸位，我萧峰名下，枫叶集团市值二十亿，我愿意拿出一半的股份迎娶依然，还请大家给我作证。哇，一半的股份，那得价值十亿，价值十亿的聘礼在燕城啊，那还是头一份。谁说不是呢？一千万跟十亿聘礼比。真是寒碜的要命啊！<笑>看到了没有？就算你费尽力气弄到了一千万，在这里也不算什么。认清现实吧
，平民与豪门的距离犹如天阙。枫叶集团一半的股份很值钱吗？哼，信不信我一个电话就让他一文不值？<笑><笑>没听错，你说一个电话就能让我们枫叶集团的股份一文不值？难不成你不是贫民窟的臭摆摊，而是北域股神？<笑>我当然不是北域股神，他只不过是我的一个手下之一而已。小子，这里不是你信口雌黄的地方。你知道北域股神是什么人吗？那是掌控北域经济联盟的大人物，跺一跺脚，整个大洲的人。都得抖三抖，你在这里自称是他的主人，你是嫌命长的吗？你穷就算了，还恬不知耻，真不知道楚小姐怎么会看上你这种玩意儿。旭哥，在场的各位都是燕城里有头有脸的大人物，都见过世面，你唬不住他们的。相信我，依然，我说的都是真的。三分钟内让枫叶集团破产。<笑>跳梁小丑，愚不可及。<笑>识相的，带着你偷来的钱、哎，赶紧滚，不然别怪我不留情面。我求你了，你赶紧走吧，我不想看到你受伤。别着急走，你不说三分钟之内要让我枫叶集团破产，已经两分半了，怎么还没有动静？小风，你是不是太过分了？行行行，依然，我都听你。何旭啊，你一个下等的贱民敢冒犯，萧家。本该将你碎尸万段，但看在怡然的面子上，可以饶过你。不过，你得跪下来，把我血舔干净。小风，你是不是太过分了？怡然，我已经看在你的面子上足够宽容了。不过吧，这人呢，总是要为自己的愚昧付出点代价。嗯，你说的很对。三，<笑>二。一，不好，少爷！枫叶集团所有合作商一起违约，强行终止合作，大量资金回撤，股票跳水跌停，咱们枫叶集团破产了。你说什么？居然真让这个臭摆摊的算中了，枫叶集团的股份一文不值了？难不成他还有隐藏身份，贩毒吃货？旭哥，你还是我认识的旭哥吗？傻丫头，我当然是我了，只不过。我只是不是以前的我了。其实我我知道，肯定是我们枫叶集团被我们的竞争对手联手给狙击了，这才导致股票跌停破产。跟你有什么关系？你只不过是瞎猫碰到了死耗子，少往自己脸上贴金了。不管怎么说，你的十亿聘礼泡汤了。如果我没记错的话，你名下应该就是一家公司。<笑>那又怎么？我告诉你。就算我枫叶集团破产了，只要我还姓萧，在这燕城，我就有数不尽的资源跟人脉，重建枫叶集团简直易如反掌。倒是你，我今天就要让你见识见识我们顶级豪门世家与你这种低贱蝼蚁之间的区别。我今天就要让你见识见识我们顶级豪门世家。与你这种低贱蝼蚁之间的区别，依然，依然，今天是你我大喜之日。为表郑重，我特意邀请了几位身份不凡的贵宾出席了我们的婚礼。有请贵宾入席，有请三大长老入席。三大长老到，这可是除了会长以外最强大的存在，地位堪比一城之主啊！普通名流世家办喜事能请动一位已是了不起，没想到萧少能请动三位。这就是萧家的底蕴啊！有这样的靠山，哪怕枫叶集团破产了，对萧少也没有任何影响。萧少与楚小姐郎才女貌，佳偶天成，果真是一对璧人呐、啊！<笑>多谢大长老的称赞，还请长老们上座，为我们夫妇证婚。萧少对易然有心了，从今以后，楚家愿毫无保留，与萧少共进退。岳母客气了。这都是小旭应该做的吧？日丽风和桃李俏，<笑>珠帘碧荷凤凰飞，一世良缘天地久，百年佳偶共天成。我宣布，萧峰先生与楚依然小姐
从今日起结为夫妻，婚礼礼成。<笑>我宣布，你们的证婚。无效！我宣布，你们的证婚无效。你，楚依然是我和煦的女人，这辈子她只能嫁给我，所以你们的证婚无效。姓何的，三位长老金口玉言，已经为我和依然证婚，你现在当众搂着我的妻子，大放厥词，是公然打三位长老的脸吗？是有用。今天谁敢给你们证婚，我就打谁的脸！你姓何的，你发疯也得注意一下场合吧。你知道上面坐着的三位是谁吗？惹怒了他们，别说你一个下等贱，就连我们楚家都得遭殃。区区三个长老而已，我还不放在眼里。旭哥，别说了，这些长老来头很大，就连我们楚家都开罪不起。我劝你，还是在他们发怒之前，先给他们赔罪吧。依然，别怕，我正好也邀请了一位贵宾前来，他应该快到了。你一个穷摆摊的，能邀请什么人？不会把你们贫民窟的那些摊贩也喊过来了吧？长老，此子是个在贫民窟摆摊的贱人，一直对萧某的妻子纠缠不休，如今更是出言无状，冒犯长老们的尊严，罪不可恕啊！这蚊子汪汪，实在惹人烦，随手捏死也就罢了。遵命。诸位，若再任由这个贱民再次撒野，大家都颜面无光，我提议大家一起联手断其生路，垃圾就该回到垃圾堆。我同意断其生路，断其生路，断其生路，断其生路,生路,生路！不要，不要，不要这样！风云会会长到，风云会会长到，我没看错吧？这真是风云会的会长高启强啊，会长。您突然进来，可是有何吩咐？不必拘礼，我是来贺喜的。没想到萧少竟然有这样的人脉和本事，连高会长都亲自为他祝贺。按理说，就是萧家嫡系的婚礼也没有这个排场。看来萧少在萧家的地位非同一般呢、啊，很可能他就是下一代继承人。能请来三大长老，已经费了我九牛二虎之力，哪还有本事请来高会长？难道真是家主替我安排的？这位就是今天的新娘子吧？啊、果然不仅貌若天仙，而且独具慧眼，挑选了一位了不起的夫婿啊！楚总，你可真是养了个好女儿啊！有此乘龙快婿，还怕楚家不会一飞冲天吗？啊！<笑>谢高会长吉言、啊。高会长谬赞了，萧某受之有愧啊！啊，高会长，这婚礼马上开始了，还请上座。你是什么人？你是什么人？哦，我是今天的新郎官，燕城萧家的萧峰啊！胡说！今天是何先生和楚小姐的婚礼，你是从哪冒出来的？你也敢自称是新郎官，滚一边去！我、啊，何先生，您能邀请我来参加您和楚小姐的婚礼？在下呃不胜荣幸啊，只是因为时间太仓促，略备了些薄礼、啊，还请您不要嫌弃。这是燕城汤云一品别墅一套，劳斯莱斯幻影一辆，东海夜明珠一对，和田玉观音一尊。祝何先生和楚小姐白头偕老，百年好合。高会长有心了。依然，还愣着干什么？还不快跟高会长道谢！谢，谢谢高会长。高会长，您是不是搞错了？这姓何的只是个在贫民窟摆摊的贱民，你为什么要对他如此恭敬？我，摆摊怎么了？摆摊也是堂堂正正靠自己双手挣钱的，比起你这种只会靠着家族的阴币而张牙舞爪的废物，强一万倍。你若再敢出言羞辱何先生，别怪我不顾及萧家情面，废了你。三位长老，你们是我请来的证婚人，已经为我和依然证过婚了，得帮我说句话呀！怎么回事？啊、误会，这这都是误会，都是误会。我们也是被姓肖这小子给骗来的。是啊，要早知道何先生跟会长认识，你你见我十个胆子，我们也不敢过来证婚呢、啊。这那刚刚你们的证婚
，呃，不作数，完全不作数，不作数。收了我这么多钱，怎么能这么对我？你还好意思说？我们差点被你给害惨了。告诉你，今天这事儿没完。贵啊，您今天可要为何先生和楚小姐证婚。何先生邀请我已经是万幸了，我哪里有资格为何先生证婚？许哥，高会长给咱们送了这么贵重的贺礼，我们是需要回礼的。你先请高会长入座，我去准备回礼。不用那么麻烦。日后你若是遇到麻烦，拿这个来找我，我可以帮你一次。何旭，你是疯了吗？你用你擦过手的纸巾给高会长做回礼，你惹怒了他，后果你担待得起吗？多谢何先生。那何先生，我们先告退了。嗯，哎，嗯，坐坐坐坐。许哥，你跟高会长是什么关系啊？他怎么对你这么好？如果我说他就是我身边的一条狗，你信不信？我才不信，人家可是高会长，下次不许这么说了。难道这何旭是高会长的私生子？不可能吧？我看这高会长也就四十出头，哪来这么大一个私生子？要我说，这何旭说不定是哪一方的大人物。幸亏我今天来得及时，没让你们仨闯下大祸，然，我们就全完了。会长，那个何旭，他只不过是个摆摊的平民，你为什么要对他如此重视？什么摆摊的？他可是神龙殿的店主，真的真的吗？我亲自与他打过交道，岂会有假？神龙殿高高在上。凌驾神州，他若是神龙殿主，那咱们今天真是死里逃生啊！不过，有了殿主的这个承诺，我们后半辈子就无忧了。到底是什么人？其实我就是神。我明白了，高会长一向与三位长老面和心不和，难怪我请三位长老替我和毅然证婚，这高会长偏偏就替你撑腰。你只不过是高会长用来敲打下属的工具吧？萧少说的有道理，一个臭摆摊的，怎么可能跟高会长那样的大人物有什么交情？萧少说的是真的，你心里已经认可他说的话了，还问我做什么？方才你是不是想编一些你是什么神秘大人物的编词？没想到这么快就被我拆穿了吧？真是可笑！刚刚我还对你抱有一丝期望，希望。我真的是看走了眼，我女儿的眼光没有错，只可惜烂泥永远就是烂。妈，我求你了，你能不能不要这么说？闭嘴，赶紧去化妆。五分钟之后，你和萧少的婚礼继续。可是高会长刚刚已经给我和何旭送了新婚祝福，还送了新婚贺礼。愚蠢，你还看不明白吗？你和这个臭摆摊的刚刚被高会长当枪使，要不然。他怎么会不给你们证婚呢？至于那些礼物，我看是一堆假货吧。我不管，反正我今天是绝对不可能嫁给他的。我不管，反正我今天是绝对不可能嫁给他的。你，伯母，强扭的瓜不甜。再说，他萧峰如今又无聘礼，又无贵客，他凭什么迎娶毅然？萧峰现在除了姓萧，他一无所有。妈，你不是一直都在说一无所有的男人不能嫁吗？谁说我一无所有？看，这是什么？这是神龙殿的标志。神龙殿是神州最强的地下组织，全是滔天富贵无极的神龙殿。这世上哪有第二个神龙殿？没想到这萧少还能跟神龙殿打上关系。没错，这是神龙殿亲自颁发的神龙令。十日之后，神龙殿将召开神龙大典，庆祝新任殿主继位。这神龙令便是大典的邀请函，全宴成仅此一张。能参加神龙大典，觐见神龙殿主，那是各个名门世家梦寐以求的机会啊！不愧是萧家，不愧是萧少，有神龙殿的庇佑，萧家第一名流的这个称号，至少还能延续百年。是啊。我以神龙令为聘礼，迎娶毅然。现在有资格了吗
，我以神龙令为聘礼，迎娶毅然，现在有资格了吗？我没猜错的话，这是神龙殿颁发给燕城萧家。你一个萧家旁支，拿这个做聘礼，萧家家主同意了。啊，这就是神龙令啊！哎呀，你动作轻点儿，我可是豁出去这张老脸，好不容易才从家主那儿借出来的。要是弄坏个一点半点儿，你我可都担当不起。爸，萧玉涵的娘们向来小气，你现在怎么跟她一样？喂，哎哎哎，好，知道了吧？你放心，我去拿出去跟我哥们显摆显摆，保证之后完璧归赵啊！既然我能拿到这神龙令。自然是得到了家主的许可哦，这样。行了，别吃不到葡萄说葡萄酸了，这里还没有你说话的份。若萧少以神龙令为聘，从今以后，楚家愿意与萧少马首是瞻，绝不二话。妈，你怎么能为了这个破神龙令就把我给卖了？闭嘴！你知道什么？有了神龙令，就可以去神龙殿觐见殿主，到时候楚家。真的可以腾云而上，直冲云霄了。嗯，岳母啊，这玉然看起来还心若狂怒。为了避免反复生变，这神龙令啊，暂时还是放我这儿。等我和玉然洞房旅程之后，这神龙令我自然会双手奉上。萧少，考虑周全，应该的，应该的。那既然这样，婚礼就不必继续了，直接洞房吧。那既然这样，婚礼就不必继续了，直接洞房吧。何<笑>旭啊，待会儿我一定会好好心疼你的女人，她看上去真的好润。你这种垃圾就不配持有神龙令。<笑>你他妈敢撕毁我神龙令！神龙令就是我颁发的，我便撕毁，又如何？何旭，我看你是失心疯了。你知道你在做什么吗？一个废物，死不足惜。但是易然，包括整个楚家都会被你害死。旭哥，你实在是太冲动了，你怎么能撕毁神龙令呢？这下，怕萧家死也不会放过你的。易然，放心，有我在，没人能动得了，和楚家半分。你个臭摆摊儿的，竟敢撕了我的神龙令！我今天要是不弄死你，我小峰誓不为人。来人，弄死他，立刻，马上！不要，小峰，我求求你，只要你不伤害他，你让我做什么都可以。不可能！从这个狗东西撕了我神龙令的那一刻起，他就是个死人了。都给我听好了，今天无论是谁。只要在他的身上给我留下一个窟窿眼，赏十万。哥、嗯，哎、嗯、呀、啊啊，旭哥，你怎么变得这么厉害了？好大的胆子！感动我萧家的人，放心，死不了。我下手有分寸，也就晕个一两天吧。小子，我等会儿再跟你算账。嗯、三哥。你怎么来了？家主得知你私自将神龙令带出萧家，大为震怒，特地派我前来拿回神龙令。三哥，神龙令没了，这怎么回事？三哥，都是这个狗东西，是他撕了神龙令的，没用的东西！你回去加法伺候。小子，不管你是谁，不进神龙殿，不进萧家城，死！小子，不管你是谁，不进神龙殿，不进萧家城，死！<笑>小子，我告诉你
，我三哥可是神龙殿大护法手底下的神龙卫。你撕毁神龙令，对神龙殿大不敬。我三哥要你死，就算是神仙来了，也保不住你。云清哥，可是。可是他不是有意冒犯神龙殿、冒犯小贾的，他撕毁神龙令都只是为了我。如果你有什么怒火，就冲我发吧，求求你放过他！许哥，快跑！许哥，你快逃！你快逃啊！死丫头，你疯了吗？他就是一个臭摆摊儿的，身份一贱，犹如蝼蚁。你为了这种人去死值吗？妈，我爱何旭。我能为他放弃一切，我能为他付出生命。冤有头，债有主，看在萧楚两家是世交的份上，我不迁怒于你，让开！你不让，何旭就是我的命。如果你一定要杀他，那你就先杀了我吧。既然你一心求死，那我成全你。妈、嗯、的，你你是放我的人，放肆！你算是什么东西，也敢直呼大护法的名字？你看看，这是什么？神龙剑，你是神龙殿主。你看看，这是什么？神龙剑，你是神龙殿主。什么？什么？知道我的身份，还不跪下？何旭，不是神龙殿殿主，我是真不知道你是殿主大人的。我要是知道的话，你就算给我一千个胆子，我也不敢跟你抢女人。殿主大人，您发发慈悲，饶小人一命吧，饶小人一命吧。哎，您大冤有大量，千万别跟我们一般见识。啊，对对对，我之前说的都是屁话，您就当个屁把我给放了吧。殿主饶命啊！殿主，我我……不对，你绝对不是殿主。殿主此刻明明正在行宫内修行，怎么可能突然出现在这儿？你这个神龙剑是假的！哦，小子，你他妈玩我是吗？不知死活的废物！今天就是你的死期！一个臭摆摊的，装什么神龙殿殿主？你也不闻闻你身上那股穷酸味儿？还神龙剑？你九块九包邮吧？看见，这就是你爱的死心塌地的男人，不仅身份低贱，没钱没势，还满口谎话。虚伪至极！我告诉你，我就算死，也绝不允许你嫁给这样的人。原本你撕毁神龙令，以死谢罪即可，可偏偏非要伪造神龙剑，冒充神龙殿主，罪大至极，当株连九族。原本你撕毁神龙令，以死谢罪即可，可你偏偏非要伪造神龙剑，冒充神龙殿主，罪大至极。当株连九族，萧大人英明，但我楚家跟这个废物绝无半点关系，请萧大人明鉴。妈，你闭嘴！你再敢说半个字，我立刻逐你出楚家。你等着，九族之内你的亲眷我会一一斩首，并且提着他们的项上人头去神龙殿请罪。诛我九族，你还没有这个实力，你不就会点功夫吗？今天我要让你见识一下神龙卫的实力。神龙卫的实力不过如此吗？你神龙殿大护法的神龙卫萧云起，拜见大护法。怎么回事？禀告大护法，这个狗贼撕毁神龙令，伪造神龙剑，冒充神龙殿主。属下请令，吴起九族以儆效尤。禀大护法，这个狗贼撕毁神龙令，伪造神龙剑，冒充神龙殿主。属下请令，吴起九族以儆效尤。小子，你不是很能打吗？大护法乃大周第一高手。取你性命，犹如探囊取物。神龙殿必将取你九族十八代性命。放肆！神龙殿的名头
，此时让你在外为非作歹、肆意妄为的。大护法，为非作歹、肆意妄为的人是他呀！你再敢对电，何先生不敬，你怪我灭你萧家满门，还不赶紧向何先生磕头赔罪？何先生，对不起，是我错了。看在凤舞的面子上，饶你不死，滚吧。何先生，剩下的这些人，你想怎么处理？罢了，我也累了，送我和叶然回家吧。是。神龙殿大护法为何对何旭如此？难道他真的是？不可能！我早就听我三哥说，这大护法对大周世家多有不满。这次肯定是借了何旭的出头来打我们萧家人的脸。没错，我早已调查的何旭一清二楚，他就是个臭摆摊的，绝对不可能是什么大手。何旭呀、啊，何旭，今天你狐假虎威带走了我女儿，改日我一定把依然抢回来，再将你大卸八块。禀店主。您刚觉醒神龙血脉，境界未稳。按老店主的意思，为了确保神龙大典前宁的安全，属下找了一名傀儡安置在行宫，对外只宣称新店主在行宫修行。怪不得萧云奇见了神龙剑，一口断定我是伪造。既然如此，那这几日我便低调一些。我觉得神龙位的战力太差了，连我一招都接不住。你琢磨一下，该特训特训，该换人换人吧。是，店主，您恐怕还不知道，神龙血脉是这世界多么无敌的存在。徐哥，不是说带我回家吗？怎么带我来这儿了？傻丫头，这儿就是咱们的家了。这里可是汤云一撇，最高档的别墅区，门槛极高，就连我们楚家都没资格购买。咱们怎么能住这儿呢？你忘了，高启强不是刚刚送了咱们一套作为新婚礼物？那不是假的吗？他还没有这个胆量在我面前造假。许哥，你又吹牛了，人家可是风云会会长啊！啊啊！算了吧，许哥，万一人家有主人，把我们当小偷了怎么办？放心吧，依然，你啊，以后就是这里的主人了。啊！蓝静凯居然是真的！啊！蓝静凯居然是真的！傻丫头，快进去看看吧。哇塞，价值三十万的罗浮宫水晶吊灯，啊，价值八十万的黄花梨木餐桌，价值两百万的明朝青花盘龙瓶，我的天！这装修也太豪华了吧！能让你这个豪门千金都感慨，看来高启强确实用心了。啊、你轻点坐，这可是意大利手工定制沙发。高会长好心借我们借住几天，到时候可别把别人东西弄坏了。别紧张，坏了再买新的就是了。不要，你摆摊挣钱多辛苦啊！我才不乱花你的钱。我想。到时候我也找份工作，这样我们就可以快点攒齐伯母的手术费了。不需要，我能养你。你一个人养家多辛苦啊！作为你的妻子，我想帮你分担一些压力。行，我有个朋友在雷霆集团，我问问还招不招人。真的吗？雷霆集团可是燕城最顶尖的公司。旭哥，你真好。我还有更好的呢。混账！你们知道神龙令对萧家有多重要吗？竟敢私拿神龙令在外招摇，还让人给毁了！家主息怒，都是我教子无方，惹这个孽障，惹下如此的弥天大祸。我我愿意接受家法处置。爸，这大姐。不是家主，我爸好歹是您的长辈，你可千万不能对他真的使用家法，会死人的呀！若是能用你们父子俩的命换回神龙令。
就不用如此无奈。雷霆集团是神龙殿在燕城的分，你明天和我一起去雷霆集团，再求一张神龙殿。若是求不回来，你不必再行销。是。不愧是雷霆集团，真气派。旭哥，你那朋友真有本事，把咱们两个都安排进来了。以后啊，你再也不用辛苦摆摊了。咱们晚上请他吃饭吧。不用不用，时间不早了，咱们上去吧。啊！为了不影响工作，咱们各走各的。我先走哦，鬼啊鬼啊！你干什么？放开我！哎，你干什么？你放心，对你没兴趣，只想用最快的方式解决问题。好了，你试试，能不能走路？真的好了。不过，到底还是有几分损伤，你最好赶紧回家休养几天。不行，我还有很重要的事情要办。哎，等等，谢谢你刚才救了我。不过我现在赶时间，这是我的名片，以后你遇到什么困难都可以来找我。他就是萧家家主。他就是萧家家主，哟，这不是那个臭摆摊吗？怎么摆摊摆到这儿了？不过这里是雷霆集团，可不是你那个臭贫民窟。神龙令在你手里坏了，还能如此疯？看来萧家家主还真是个善人。你，狗东西，你还好意思说？你等着，这笔账我迟早给你算。少往自己脸上贴金，连你三哥在我面前也只配跪着回话。你又算什么东西？你，雷家主，啊，我到了，我到了，我这就上去。秦爷，萧家管理失当，致使神龙令损毁，请求秦爷开恩，再赐萧家神龙令一枚。你们以为神龙令是废纸吗？想要多少就有多少。请求秦爷开恩，再赐萧家神龙令一枚。你们以为神龙令是废纸吗？想要多少就有多少。玉寒不敢，萧家自知貌美，但神龙令对萧家至关重要，还请秦爷网开一面。神龙令全验成仅此一枚，你萧家侥幸获得却不知珍惜，神龙殿不追究你萧家的责任，已经是格外开恩，还想另求一枚，绝无可能。秦爷，萧家主不必多言，请回吧。家主，这秦爷油盐不进，我们快点想想其他办法吧。秦爷是雷霆集团的主事人，他若不同意，我又有什么办法？也罢，可能老天爷注定要让我成为萧家的罪人。是他。家主，要不咱们还是先回去吧。啊，经过何董。刚刚萧家家主来过，是，萧家胆大包天，弄毁了神龙令，还妄想另求一枚，简直是痴人说梦，不自量力。属下已经将他们赶走了。萧家家主品行不错，且弄毁神龙令一事，非他之过。再给他一枚。嗯，啊，是。萧家主留步，秦爷有请。念在你们萧家对神龙殿一片忠心，再赐你们神龙令一枚。倘若再出半点差池，严惩不贷。秦爷放心，绝对不会有下一次了。多谢秦爷，多谢秦爷。不必谢我，这是我们董事长的吩咐。董事长。
还请秦爷帮月寒向董事长道歉。嗯，家主，要不您先回去吧，突然想起来我还有点事。秦爷，秦爷，我是萧家萧峰，想当面向董事长请安道谢，不知是否方便？何董看上去对萧家颇为照顾，倒不能轻易回绝了他。好。我去帮你通传一声。太好了，我枫叶集团破产，如今要是能得到雷霆董事长的支持，东山再起指日可待了。啊、哦，秦爷，这董事长怎么说？董事长说：“滚！”啊，还不快滚！不是。不就是雷霆的董事长吗？等我跟随了家主觐见了神龙殿店主，得到店主青睐，哼，有你求我的时候。这不是楚依然？他怎么在这儿？我想想啊，师傅，你干什么？你放开我！过来！你放开！小凤，你放开我！婚礼当天，你跟着何旭那个废物走了，害得老子颜面尽失。今天我非要好好给你一点教训不可！你疯了！这里可是雷霆集团。雷霆集团怎么了？我跟我的未婚妻起，就算你们董事长，他也管不着。不要！我，畜生，好大的胆子！旭哥，你终于来了！你他妈敢打我！敢动我的女人，看你是活腻了。我们第一天上班，还是不要惹事了。啊，好啊，你个臭摆摊的，你以为你来雷霆集团打工就有底气了是吧？我告诉你，我可是雷霆集团主理人秦野亲自请来的贵客，你敢打我，我要让你吃不了兜着走。好，我倒要看看。你能翻出点什么浪？你上班时间吵什么吵？工作都干完了吗？不好好干就赶紧给我滚蛋！哎呦，这不是萧少吗？嗯，您见过秦野了，可还有什么吩咐呀？任你主管。我好歹是秦野亲自请来的客人，是是,是。你们员工把我打成这样，是不是该给我个解释？哎，哪个员工这么大胆，竟竟敢对您动手呀？是我打了那个畜生，怎么了？从现在开始，你被雷霆集团开除了，主管。这个事情也不全是何旭的错，是萧峰他先欺负我，何旭是为了保护我才打他的。萧少什么女人没见过？你说他欺负你，你有证据吗？我看啊，就是你们两个串通一气，狼狈为奸，想给萧少泼脏水。真的不是。行了，打了萧少就得付出代价，他今天必须滚蛋。主管，求求你。何旭真的很需要这份工作，就你能不能不要开除他？我是主管还是你是主管？你再敢跟我多嘴，我连你跟他一起开除！你身为雷霆的主管，你的员工受了委屈，你不但不袒护，反而攀附权贵，颠倒黑白，你就是这样为雷霆工作的吗？放肆！你是什么人啊，也敢对我指手画脚？他呀。只不过是一个贫民窟里臭摆摊儿的，不知道耍了什么手段混进了雷霆集团。像这种垃圾，早就该清理出去了。<笑>我还以为是什么人呢，原来就是个穷摆摊儿的呀。听着，雷霆集团容不下你这样的下三滥，赶紧给我滚回你的贫民窟！小子，知道得罪我萧峰的下场了吧？嘿嘿嘿嘿嘿，依然看清楚
，我跟这个废物之间的差距了吗？就算他再怎么努力，我只需要一句话，就能把他踩进尘埃。听好了，在我心中，连旭哥的一根脚趾头都比不上。好啊，敬酒不吃吃罚酒。既然这样，你就跟这个废物一起滚蛋。没听到萧少的话吗？现在。你也被开除了。哼，不过我最后还可以再给你一次机会。你现在乖乖的求我，跟我道歉认错，或许我一时心软就能改变主意了。呸！开除就开除，只能说明雷霆集团也不过如此。旭哥，咱们走。放心，雷霆集团没有人有资格开除咱们。秦九霄，速过！放肆！秦野的名字，岂是你这种废物配叫的？别说我叫他的名字，就是当众给他一巴掌，他都不会动一下。<笑>好啊，何旭，你知不知道，这雷霆集团可是神龙殿在燕城的分部？这秦野是神龙殿的人。你如此冒犯秦野，你简直是自掘此路，不知死活的东西！<笑>等着秦爷的怒火烧成灰吧！<笑>哎呀，秦爷，你来了！秦爷，这里有个不知死活的废物，他竟然打伤您的客人，<笑>而且他还对您出言不逊，简直是狂妄至极，不可饶恕呀！秦爷。请你立刻将这个狗东西抓起来，严刑处置。严刑处置，该严刑处置的人是你们。何何先生，出了这样的事，让您和楚小姐受惊了。我现在马上就处理了这两个狗眼看人低的东西。雷霆集团不需要你这种拜高踩低、是非不分的垃圾。收拾好你的东西，赶紧滚。还有，从今天起。我会对你下达封杀令，从此以后，全燕城都不会再有你的容身之所了。秦爷，不要啊！我上有老，下有小，求求您不要封杀我。何先生，我错了，我我真的不是故意那样说你的，求求你放过我吧！你刚才不是还趾高气昂的要开除我？怎么，刀子割肉，知道疼了？<笑>赶紧滚！至于你，从今往后不允许再踏入雷霆集团半步。凡是跟你萧峰有合作往来的公司，我雷霆集团一律不合作。不，秦爷，我可是萧家的人呐、啊，就连你们董事长对我们萧家都是格外重视。你，萧家是萧家，你是你，别忘了。董事长可是亲口让你滚的，这好啊！你们给我等着，何先生，秦爷慢走。旭哥，太好了，今天不用被开除了。不过你说。秦爷他为什么会帮你啊？其实，我就是雷霆的董事长。我就是雷霆的董事长。别逗了，还骗我，快告诉我嘛！好吧，秦九霄这个人为人正直，他看不惯仗势欺人这种恶行，所以他顺手帮我们的。原来是这样，外界都说秦叶脸酸心硬，不好相处，看来都是谣传嘛。秦九霄，竟敢不把我萧家放在眼里，不惜帮着一个废物打老子。好啊，我奈何不了秦九霄，难不成我还奈何不了你何旭不成？呵呵呵，何旭啊何旭，你不是把楚毅然那个臭娘们
，当做宝吗？好了，那老子今天还非睡了他不可。当你看见你心爱的女人在老子胯下哭喊求饶，肯定痛不欲生吧？哈哈哈哈哈！什么？雷霆集团又上了萧家一枚神龙令？这神龙殿看中我们萧家了。这雷霆集团自然不会不给我们萧家的面子。既然这样，那萧少之前所说以神龙令为聘，哎，此事我倒是愿意。只是这毅然的心，只有何旭那个废物。这强扭的瓜不甜，算了算了。我看啊，这门亲事不如就此作罢吧。哎，不行，毅然只是一时糊涂，何旭那个混蛋，给你萧少提鞋都不配。我绝不同意，岳母别急，这事儿啊，我倒是还有一个主意，你考虑一下。行，只要生米煮成熟饭，毅然肯定会改变心意。喂，春叔。大小姐不好了，楚宗他突发疾病晕倒了。什么？我马上回去。妈，妈你怎么样？妈，你骗我！你知道我刚刚有多担心你吗？我也没有想到，有一天我需要装病才能见到自己的女儿。妈，只要你能接受旭哥，绝无可能。那我们就没什么好聊的了，您多保重。傻女儿呀，傻女儿，你知道妈做这一切都是为了你好，总有一天你会了解妈的良苦用心。送去萧少房间。家主，这只不过是贫民窟摆摊的普通人，你怎么突然研究起他了？摆摊被混混找茬，他却毫发无损；欺负他的混混们却销声匿迹，在萧峰的婚礼上抢亲。一个电话能让枫叶集团破产，还有高启强和神龙殿大护法为他撑腰。更离谱的是，他能徒手逼停行驶高速的货车。你真的觉得他只是一个普通人吗？可是这些可能只是巧合呀，巧合太多就不是巧合。他的身份必定超乎我们的想象。萧峰呢？把他喊过来，我有话问他。嗯，萧峰少主不在家，说是要跟楚小姐生米煮成熟饭。什么？哪位？何旭，我是萧玉涵，楚云把楚依然打晕了，送去萧峰的房间了。萧峰在哪？我还没有查到，正在查。楚月，萧峰，你们好大的胆子！今晚过后，楚家就可以拿到神龙令。参加神龙大典了，到时候又能得到神龙店主的赏识，别说一个小小的宴者，就算是放眼整个神州，楚家也定有一席之地。啊！毅然在哪？何旭，谁给你的狗胆，敢擅闯我家？赶紧滚！毅然在哪儿？毅然是我女儿，你算个什么东西？我凭什么把她的行踪告诉你？再说，今晚是她和萧少洞房花烛夜，岂能被你打扰？最后问你一次，毅然在哪儿？我最后问你一次，毅然在哪儿？我就算是死，我也不会告诉你。胡说什么？胡
。好，我现在就把你送到大街上，让大家都看看，荆楚集团董事长赤身裸体是什么样子。无情，来人，来人，传书，传书。传书是你的那个跟班吗？他已经被我打断了胳膊，恐怕没办法来救你。枫叶酒店八零六房，可是我要你死！小枫，是你。没用的，别费力气了。就算你打开了这门，门外还有一百多个保镖，你跑不掉的。小芳，你想干什么？今晚是我们的洞房花烛夜，你说我要干什么？来，先喝个交杯酒。他妈的，给脸不要脸是吧？好，那老子今天就玩死你！我不知道你们他妈的那个废物玩了多少次了，还他妈跟老子装清纯！畜生，你这样对我妈不会放过你的。恐怕你要失望了，因为就是你妈亲手把你送到我身边来的。<笑>你妈打算用你换神龙链，只可惜我压根儿没打算给她，因为你这破鞋根本不配。许<笑>哥<笑>救我、啊，许哥！<笑>你越挣扎，叫的越惨，那个废物何旭看见。才会越心疼，<笑>喊呐、啊！谢哥，小夫，找死！小夫，小夫，找死！救命！呃呃你是怎么进来的？一群阿猫阿狗，也想拦得住我吗？徐哥，徐哥，上来，过来！欺负了我的女人，还想一走了之啊？我错了。不关我的事，都是他妈的主意啊！徐哥，饶过我这次，我以后再也不碰依然了。像你这种祸害，留着只会污染空气。<笑>今天就为民除害。你想干什么？我告诉你，我可是萧家的人，你要碰我，就是跟萧家为敌。啊！萧峰固然有错，但我没想到，我妈竟然为了一点利益就把我给卖了。我打算给他一点教训，依然，你介不介意？旭哥，我相信你，你想做什么我都支持你。教训这种利益至上的人，唯有让他利益受损，还知道吗？何旭这狗东西，三番五次践踏我的底线。我是断不能赞助他了，川叔，给我调动楚家所有力量，不惜一切代价，我要他消失。楚总，不好了，雷霆集团对咱们荆楚发布了封杀令，现在和东乡纷纷要求解约，咱们股市大跌，市值分了一大半呢。什么？荆楚与雷霆。
素来无冤无仇，我怎么会这样？查，给我一五一十的查！楚董，封杀荆楚是雷霆集团的何董事长亲自下令，去公司肯定不会见你。你想找他，只能去他家。你确定他住在汤云一品吗？属下已经打听清楚，何总就住在一号别墅。好了，你下去吧。是。好，那你先忙，我在家做好饭等你。安宁。你怎么在这儿？你怎么在这儿？这里是我家，我为什么不能在这儿？你家？你装逼之前就不做做功课吗？这儿可是汤云一品，燕城最顶级的别墅区，非位高权重者、非百亿身家者，根本没有资格在这儿住。你就是个臭摆摊的，凭什么舔这个大脸，自称这是你家？原来你现在不摆摊儿，改行送外卖，也是。职业不分高低贵贱，不管是摆摊还是送外卖，都是靠自己的劳动吃饭。反而是你们这些所谓的名门贵族，靠祖辈积攒的家业，嚣张跋扈，践踏百姓。在我眼中，你们的品性才是最低贱的。你再怎么狡辩，也改变不了，你就是个下三滥的事实。你身在狱，却妄想把我女儿也拖下水，我告诉你，绝无可能。早晚有一天，必然肯定会看清虚伪卑鄙的真面。为了利益，出卖自己女儿的人，有什么资格说我卑贱？我那都是为了他好。到底是为了什么？你自己心里清楚。听说楚家被封杀，谁又知道是不是因果报应？<笑>等我解决完楚家危机，下一个解决的就是你。荆楚集团楚运求见雷霆何董。请问阁下可是雷霆集团的何董？你来做什么？你好，我是荆楚集团的楚运。自从荆楚被雷霆下了封杀令后，损失惨重，濒临破产。楚运想请何董高抬贵手，放荆楚一条生路。如果我不肯放，楚运不知道错在何处，请何董明示，楚家愿意尽全力去补救。陈州可补。覆水难收，既然犯了错，就得付出代价。可是楚云不知道错在何处。你的罪孽，我清楚。荆楚集团，必灭之。求求何董，荆楚集团是楚家几辈人的心血，若断送在我楚云手里，我将死无葬身之地。你放心，看在你女儿的份上。我饶你一命，没了荆楚，你可以去摆地摊，去送外卖，总有一条活路。摆摊，送外卖，不，我宁愿死，也不愿做这些低贱的活计。何董，何董，求求你，放过荆楚，放过楚家吧。你走吧，这里不欢迎你。若何董放荆楚一马，楚玉什么都愿意做。若何董放荆楚一马，我什么都愿意做。楚董自重，楚运自知
，半老徐娘不敢告。只求何董给个机会，让我随时做，任凭差遣。不必，我未婚妻知道，会不高兴。不知是哪家的小姐，有幸能得何董如此礼遇。我的未婚妻，你也认识？怎么是你？可笑，不是你擅自闯入我家吗？看惯了伯母自命不凡、高高在上的模样，刚刚那般低声下气、委曲求全，我还真有点不适应。狗东西，竟敢冒充雷霆的何董戏耍我！谁告诉你我是冒充？一号别墅的主人是我，雷霆集团的何董事。神龙殿殿主，也是我。够了，你以为我会信吗？给秦九霄打电话，是真是假，一问便知。喂，秦宇，有一个叫何旭的废物，竟敢自称雷霆集团董事长。秦九霄，告诉他。我到底是谁？何董，屠运，何旭就是雷霆的董事长。我警告你，对我们何董说话放尊重一点，否则我保证，荆楚的下场比现在更惨。封杀令，就是你对叶然下手的下策。哼，你居然真的是雷霆董事长，这一切都是你的手笔。怎么会这样？原本我还不理解，你怎么会对易然做出这种事。现在我懂，为了利益，你连你自己都能卖。你，伯母，请回吧。易然快到家了，你也不想刚刚发生的事被他知道吧？旭哥，我刚刚看见我妈了，但是我怎么叫她都不理我。肯定是你看错了，可能吧？是不是我妈的衣服吗？依然，都是误会，你听我解释。旭哥，我都知道了，肯定是我妈又来找你麻烦了，你不想让我难过。所以瞒着我，许哥，你真好。应该的，应该的。保安，一号别墅的业主叫什么名字？不好意思，这是业主的隐私。快说。一号别墅的业主姓何，好像叫何旭。是他。真的是的，荆楚被雷霆集团封杀，肯定是何旭所为。我果然没猜错他的身份。家主，家主，你可一定要替我报仇啊！怎么了？家主，那个叫何旭的畜生，他丝毫没有把咱们萧家放在眼里啊！他不仅抢走了凤儿的未婚妻。还通下毒手的，为了凤儿的命根子呀！可怜的凤儿，这下半辈子算是毁了。求您替我们做主啊！立即下令击杀何旭，报仇雪恨呐！还请您替我们出头啊！立即下令击杀何旭，报仇雪恨呐！我知道了。来人！家主有什么吩咐？传我命令，立即宣布公告：萧家萧峰与楚家楚依然的婚约作废，在背后礼，你亲自送去何去家中
，就说萧家为萧峰此前的过失，诚恳道歉，求他原谅。夏、啊、主、啊，你是疯了吧？何许把我害成这种样子？你,你不帮我报仇，还要向他道歉？你是要把我的脸往死里踩啊？是啊，家主。风儿，他再怎么说，他也是咱们萧家的人呐、啊，他也是您的骨肉至亲呐、啊。你就算不帮我们，也不能反过来向着仇人说话吧？我行事自有我的主张。何旭的身份之高，你三番五次的冒犯他，若不赶紧弥补，萧家就要大祸临头了。那何旭，不过就是个摆摊的贱民，他能有什么身份呢、啊？就算他，就算他身份再高。他能高得过咱们萧家吗？哎呀，家主啊，你不要太过于长别人的志气，灭自家威风了呀！就是，我看呐、啊，难不成就是你自甘堕落，引毛青霞看上那个贱人了吗？放肆！你怎么这么跟家主说话？没错，我是看上他了，不过不是自甘堕落，而是高攀不起。没错，我是看上他了，不过不是自甘堕落，而是高攀不起。还愣着干什么？还不赶紧按我吩咐去办？是，忘了楚一然，也别再招惹何旭，好好养病。萧家不会亏待你。我不服，你凭什么替我安排？我受了这些伤，受了这些屈辱，就白受了吗？凭我是萧家家主，要么服从安排。要么被逐出萧家，自己选吧。你、啊、听你安排，小主，一切都听你安排。爸，萧雨涵，你好狠呐、啊！再忍无言下，不得不低头啊！儿子，认命吧，我不认命。有朝一日，我一定要娶回依然。之后，再亲手宰了何旭的狗命。哦，不错，有志气。三哥，你若想报仇，我可以帮你。啊，三哥，你的意思是说可以帮我对付何旭？大护法明令禁止我们神龙卫队凡人出手，但他何旭罪该万死，所以我决定、啊、带你去见神龙殿主。店主就在里面，进去吧。好。萧、嗯、家萧峰拜见神龙店主。萧云奇说：“你有求于我，说吧，什么事儿？”启禀店主，有个叫何旭的人。是个在贫民窟摆摊的刁民，他夺我爱妻，废我命根，还请店主出手，帮我报仇雪恨。以萧家的实力，对付一个废物，应该轻而易举吗？萧家，哼，家主他鬼迷心窍，竟然看上了那个废物，不但不肯出手助我，反而还要将我逐出萧家。哼，有点意思。这么说，那个叫何旭的，一定很美吧？不过，你也不错，很合我的胃口。<笑>要我帮你，得付出点代价。店主，我与那何旭之仇不共戴天，只要你肯帮我出手对付他。我愿意付出任何代价。哼，留下来陪我三天，你可愿意？留下来陪我三天，你可愿意？啊、算了。我不逼你，有些事只有你情我愿，才能共享极乐。你走吧
我我愿意，能侍奉殿主是我萧峰的荣幸。好，很好。<笑>明晚神龙大典过后，我帮你去何须苟命。何须，萧玉涵，你们想不到吧？我现在已经成了店主的人。明晚过后，你们谁也都别想跑，我会好好找你们算账的。哦，嗯，什么？您说何旭就是雷霆集团的董事长，还是神龙店主？这怎么可能啊！我也不想相信啊，可是事实就是如此。秦九霄亲口承认了他的身份。传说，我已经把何旭得罪的死死了，这下该怎么办呢？楚总别急，您别忘了还有大小姐在这儿。只要你肯低头服个软，那何旭不，神龙店主啊，肯定会看在大小姐的份上原谅你。对对对，你说的对。你马上备车，我现在就去给他赔罪。哟，岳母大人，岳母，这行色匆匆，这是要去哪儿啊？萧少与易然的婚约已经作废，你这声岳母，我担不起。从今以后，我的女婿只有一个，那就是神龙殿主何旭。从今以后，我的女婿只有一个。那就是神龙殿主何旭。哼，何旭，神龙殿殿主，哈哈哈，笑死我了！岳母，您这是又被他给骗了。什么意思？真正的神龙殿殿主此时正在行宫休息，何时变成何旭那个臭摆摊的了？可是，雷霆集团的秦爷已经亲口承认他身份了。楚依然跟何旭现在正在雷霆集团打工，肯定是他们买通了秦野，故意戏耍你呢。原来如此，何旭这个狗东西，居然敢耍我！找到机会，我非扒了他的皮不可。不用着急，明晚便是他的死期。实不相瞒，我现在。已经是神龙殿主的人，他已经同意帮我对付何旭。这是神龙殿殿主亲自为我颁发的神龙令。萧雨涵既然取消了我跟易然的婚约，我便以此为聘，再求易然为妻。没错，既然萧少这么有诚意，我用性命担保。依然只会是你的，哼哼。只要神龙殿殿主出手，何须必死无疑。到时候萧少毅然，喜结连理，我们楚家浴火重生，简直是三喜临门呐、啊！<笑><笑>好。旭哥，你带我来这儿干嘛？这是神龙殿为新店主登基举办的神龙大典。神龙大典跟咱们有什么关系啊？再说，咱们也没有神龙令。傻瓜，如果我不来，神龙大典就没办法举行了。不说实话就算了。等会儿就全部知道了。站住，请出示神龙令。请。不是说神龙令全国只有一张吗？你是怎么搞到的？当然是伪造了。哼、嗯，瞎了你的狗眼！什么阿猫阿狗都敢往里放？他他他，大人，他他有神龙令啊，大人！好大的胆子！先是伪造神龙剑，冒充神龙殿主，现在连神龙令都敢伪造。如果我的神龙令是假的，那就没有真的神龙令。倒是你，区区一个神龙卫，胆敢撕毁神龙令，是想以下犯上吗？放肆！你一个贱民，还敢在这指指点点？来人！我知道你很能打，可是这是神龙殿的地方
，在这里，捏死你，捏死一只蚂蚁还要如何？你一个贱民，还敢在这儿指指点点？来人！我知道你很能打，可是这是神龙殿的地方，在这里，捏死你，比捏死一只蚂蚁还要容易。徐哥，好汉不知眼前光，怎么还是走了？别担心。这里确实是神龙殿的地盘，但也是我的地盘。他们很快就会为他们的所作所为后悔终身了。<笑>何旭啊，何旭，你还真是嘴硬，我倒要看看今天你怎么能让我后悔终生。给我上！住手！云奇，不可对何先生无礼。之前听萧峰说你看上一个臭摆摊的，本来我还不信。现在看来是真的，家主，这种货色你都下了去嘴，你还真是饥不择食。放肆！何先生救过我的命，你别胡说，快让你的人退下。家主，我是萧家的人没错，可我也是神龙殿的神龙卫，这个废物伪造神龙令，惩戒他是我的职责，所以恕难从命。还愣着干嘛？给我上！好啊，要拿下他，那便先拿下我。还愣着干嘛？给我上！好啊，要拿下他，那便先拿下我。家主，你这是铁了心要为难我？是你先为难我。何先生是我的救命恩人，我绝不会眼睁睁看他死在我面前。小子，今天算你命大。看在家主的份上，我饶你一命。不过你最好祈祷，下次别再遇见我。你命也挺大的，赶快谢谢你家主吧。你，不管怎样，云起，多谢。家主，要对付何旭的不止我一个人，等到那位大人出手，他必死无疑。所以我奉劝你，最好远离他。以免惹祸上身。不，我相信自己的直觉，他绝非池中之物。怎么了？吃醋了？我跟那个萧玉涵真不熟，我是救过他，可上次你出事，是他给我通风报了信，也算抵消了。才没吃醋呢，萧姐姐人那么好，何况萧姐姐那么优秀，她喜欢你理所当然，是吗？我觉得她也挺不错的。哎，老婆大人饶命，哎，快饶了我吧。妈，你怎么来了？哎、妈，你干什么？这一巴掌打你，胆敢做局戏耍！刚才那一下，看在叶然的份上，我忍了。你若再敢放肆，别怪我不客气。好呀，我倒要看看你这个废物，到底要硬气到什么时候。你给我过来一趟，我有话要跟你说。妈，你干什么？今天晚上你必须跟着我。一步都不许离开！为什么？因为今天晚上神龙殿主对付何旭，我不能让你受到牵连。什么？我要去告诉旭哥！不许走！神龙殿主到底是个什么样的存在，你我都清楚。他想要对付谁，天王老子来了都救不了。你必须认清现实，放弃何旭，乖乖待在这儿。不可能！旭哥。神龙殿殿主要杀你，我们快离开这儿！想走，晚了。<笑>这天堂有路你不走，地狱无门你闯进来呀、啊！既然你来了，今天就别想再走出去这个门儿。萧<笑>峰，你想干什么？我与何旭之仇不共戴天，今天他必须死。依然。你若是离开他的身边，乖乖来到我这儿，我可以对你以前的事既往不咎。你休想，我不可能离开何旭的。
既然这样，那就没办法了。给你机会，你不好好珍惜呀、啊。等何须一死，我就收你做我的洗脚婢。<笑>萧峰，你在发什么疯？我已经再三警告过你，不许再招惹何先生和楚小姐。萧玉涵，老子看你不爽已经很久了。娘们当家，聘姬四成，萧家迟早会在你的手里。你知道自己在胡说什么吗？你要再敢放肆！我立刻将你逐出萧家，<笑>不必，我自己来。诸位，我萧峰宣布，我与萧家断绝关系，从今往后再无瓜葛。<笑>何旭，萧玉涵，今天就是你们的死期，<笑>这就是得罪我的下场。我还挺好奇的。事到如今，你哪来的底气说这些话？告诉你，神龙殿殿主便是我的底气。殿主，您来了。嗯，殿主，您来了。嗯拜见神龙殿主。你一介草民，见我为何不拜？你就是神龙殿主？正是。李鬼当久了，还真以为自己是李逵了。放肆！你不过是一介贱民，竟敢藐视本尊！殿主，这个贱民就是何旭，请您出手，帮我报仇雪恨。目无尊卑，属实该死。殿主，你不能听信萧峰的一面之词啊！旭哥，旭哥他不是有意冒犯您的，还请您大人有大量，饶过他这一马。现在求饶，晚了。依然，别担心，在这个世界上，还没有人可以伤得了我一根汗毛，是吗？萧玉涵，下个死的就是你。雕虫小技，也敢拿出来献丑？你，神龙血脉，大护法道，大护法道，何雪，你死定了！竟然敢在神龙殿的地盘打伤我们殿主，就算是天王老子来了，也救不了你了。<笑>参见大护法，大护法，此等刁民藐视神龙殿，还敢打伤神龙殿殿主，请您将他立刻抓起来，凌迟处死，就地惩罚。诺、嗯，你算个什么东西？我面前还没你说话的份儿。我敬你，叫你一声大护法，你还蹬鼻子上脸了？我告诉你，我可是殿主的人。一派胡言。好。你给我等着，店主！这娘们儿竟敢打我，这简直就是打你的脸！呃、滚开，店主！你想找死别带上我！不知天高地厚的东西，一个傀儡也敢冒犯真龙，自己去刑罚司里一百棍！是。奉五拜见神龙殿主！拜见神,神龙殿主！这不可能！这不可能！他真的是神龙殿殿主，小凤，我要杀了你！请殿主登基，请殿,殿主登基。我就是神龙殿殿主。你愿意嫁给我，成为这个世界上最尊贵、最幸福的女人吗？我愿意。